你先看这个，两个人物是敌人。约翰·艾略森，身为科学家与药剂师之子，约翰·艾略森考上剑桥的耶稣的学院。这也能解释他身上的先知气息。所为何来？不幸的是，他选择用催眠术传教。他忘了圣母玛利亚。他催眠了两个他认为可以看穿其他疾病的两姐妹，并与他们一起玩乐。他们好像过得不错，但我只想说，他对医学不够尊重。或请允许我多说一点。当时水质还被拿来当做手术器具使用。人们应该要努力远离恐惧之河。虽然他试着持续研究骨相学，但一直碰壁，直到他几乎花光了身上所有的钱，都毫无进展。因此，当史塔瑞拿着大笔金钱靠近他时，他几乎无法拒绝任何诱惑。马尔科姆·米尔纳，这谁啊？生日：一八三三年八月十一日。马尔科姆·米尔纳出生于木匠家庭中，是五个孩子中年纪最大的。身为长子，也自然最受到父母亲的期待。但双亲一次又一次的期待落空。马尔科姆的兄弟姐妹长大后成了银行的职员、船员，甚至老师。但马尔科姆似乎对于吸收知识有困难。从我们的档案来看，他可能患有阅读障碍。无论如何，这个孩子跟学校完全合不来。当他离开家的时候，他只是个青少年而已。之后，米尔纳这的名字直到1864年之前都没再听说过。但公开的记录显示，他买下了伦敦巴士公司，并将其命名为米尔纳公司。哦，这应该是新的人，等一下要杀的。至于他是怎么买下这间公司的，或许他很会倒退开车之类的，也也或许我根本不知道为什么。不过接下来的一些小型巴士公司就开始一个一个像飞进火焰的苍蝇般完蛋，看起来就跟米尔纳破坏爱德威运输的手法。如出一辙，而巴黎的出租车公司应该要记录下来才对。总之，现在看起来，一八六七年，斯塔克瑞工业买下了米尔纳公司，而当时米尔纳正受到关于纵火伤害与谋杀等罪案的调查，但这些调查也在同一年突然终止。我用这一视为史塔瑞工作的其中一个好处。月桂，渴望不被忽视。这种植物来自西班牙，是冬季灌木丛中美丽点缀。当其他植物仅剩光秃秃的枝芽时，这种植物依然树叶繁盛并绽放鲜花。不论是酷夏的炙热气息，或严冬的凛冽寒风，都无法剥夺这种植物的迷人风采。但在此同时，也必须要对其细心呵护，才能保留这种植物的美丽。这种植物象征着恒常不变的美丽友谊，需要细心呵护，且会在遭到忽视时。